家安安静静地扮演好人质。现在。哥的功夫，怎么人都没了？小子，刺儿怎么地？老大让你吃点同志，派师行动，给我在五分钟内把里面清理干净。我们来看后面一个章节，关于新历二零零二年联邦国集体大会通过有史以来第一条全票通过的法案。我们来读一下法案的内容：任何国家和组织都无权私自占有次时代科技成果，次时代科技属于全人类所拥有。这条法案约束了大规模杀伤性武器和纳米尖兵等在未来各国军备竞争中的过度开发和滥用，这也象征着从新历二零零二年起，全球和平终于到来。那么现在问题来了，这部法案是由哪几个国家起草的？孙浩轩，孙浩轩。孙浩轩，啊！少阳彪，我确信眼前的他，就是降临人间的天使。而下一秒，蹲下。你是恶魔，他绝对是个不折不扣的恶魔。已经登陆预定方位。清除两名任务目标，我现在需要大楼信息和一楼大厅的监控信号。我，刚才那个人已经失去行动能力了，为什么还要杀他？我接到的命令是歼灭所有敌人，更何况，与其拖着一副残缺的身体苟延残喘，死亡才是这些军人希望得到的尊严。你刚才说，军人，这些人到底是 ？B， 打开全新影像，接收数据。切给我一楼监控。老大，情况好像不对，要不要带人上去看看？是，你们几个都跟我来。看样子，救援行动有进展了，我们一定会没事的。哟，笼子里的鸡好像有些不安分啊，叽叽喳喳的在议论什么呢？你们的命现在还捏在我手里，作为随时待宰的对象，有什么值得你们安心的？对生活不满就肆意发泄，失败的人生寻求无辜者来陪葬，你们就是社会的蝗虫、败类、魔鬼！<笑>精彩，太精彩了！说得好。我们的确是魔鬼，不过有一点需要纠正，我们呢，是战场上被抛弃的孤魂野鬼，是已经死了的人。你们，老公，别说了，<笑>别担心，我和你老公聊得挺开心的
，但可惜快乐的时间总是过得很快，还有五分钟又得解决一个，那么这个难得的机会就留给……你有事出来，别伤害我老婆！有事先伤我，你这个人渣，别倒霉了！<笑>别着急。还有观众没到场呢。目标十七人，作战时间五分钟。喂，好像被发现了，现在怎么办？增援呢？不会只有你一个人吧？一个人，足够了。你们去搜下二楼，剩下的跟我上天台。啊，他们上楼了。不想死的话，就跟在我后面。B， 给我另找一条下楼通道。作战开始全了，下来吧。那那那个，帮帮我一把啊！啊，疼疼疼！怎么那么不近人情啊？他怎么可以这么冷酷？难不成是一个机器人？李教官，处于战备最优方案。我们决定立即停止尖兵十七号的活动供给。啊，什么？虽然他在战场上的成绩不错，但身体已经不能承受纳米机器的侵蚀，也该让他休息了。请等一等，解除武装后，他不是应该有一年的时间可以自由支配吗？没有必要在废品上浪费时间了。每天维持他运转的费用有多么昂贵，你也应该知道。如果是钱，我可以来抚养他，至少。让他最后一年能过得像个正常人，李教官，希望你能放下个人感情。作为培育者，我理解你的心情，但是现在卸下它，就能融入社会吗？这就像把失去野性的宠物放回大自然里，结果只有等死。但是，这样用完就扔掉，它又不是机器。在我们眼里，它就是台杀人的机器，没有任务，就失去了存在的意义。要躲到什么时候？先，先收了。B， 去连接大楼主机，占领大楼所有电子信号。还有你，过来帮我个忙。我，你你要干什么？开始，清场。还有两分钟。
看样子他们是不打算谈条件了。可恶，他们好像带了金兵。老大，别等了，既然不想谈，就把这些肉票给撕了。都放下枪，他们现在可不能死。想要全身而退的话，还得靠他们当肉盾帮我们挡子弹呢。既然动用了尖兵，也好，来者都是客嘛。那我们就叫他出来，就别东躲西藏的了。不知道这声叫的够不够大呢？楼上的客人听见了吗？如果还不出来，那只能让老人家再叫两声了。但我可不知道下一枪会打在哪里。放下武器，立刻释放人质，举起手来。嗯、啊，哈哈哈哈 ！NPSA 难道没人了吗？居然让一个小姑娘来当尖兵？你带的是子弹还是 BB 弹啊？啊！哈哈哈哈哈！当年你在战场上也是这么看女人和小孩的吗，周忠荣？如果我没有记错的话。你应该是第一批服役的尖兵，也就是首批的实验品，参加过大大小小不少的战争，说起来也是我的前辈。而尖兵开发至今已经更新三代了，也就是说，你是被淘汰的废品。<笑>小姑娘，功课做得不错、啊，别看不起老同志嘛。你看看现在这情况，你有几成把握从我的枪口下把人质救走？答案就是，答案就是，答案就是，答案就答案就就是，就是，答案就是，就答案答案就是，就是。喂，别在这个时候抽故障啊！啊，让我失败，这，那那，说，他人在哪儿？我，我不知道。老大，坦克系统被他们吃钢材的尸体给黑了。计划的很缜密嘛。他就是让我请你们注意，然后继续突袭。现现在什么都没说。正好还有十秒钟，第一个你没赶上，第二个还是轮到你呀、啊。<笑>回答你刚才的问题，我的把握是百分之一百。计划是这样的，小姑娘，真的让我很意外啊！还没有一个女人能让我这么兴奋。你看看这个如何？人质都撤离出来了吗？好像还有一名没有、啊啊，太放肆了！不把我们放在眼里吗？陈队、啊啊，士兵，你的战士之魂在哪儿？你要抱头鼠窜到什么时候？怎么了，新兵？不要后退，来杀我！那我就成全你，啊、以我的。绝对火力！笨蛋，你的武器威力根本不可能有我。但是距离近的话，我比较快一点。
任务完成，所有目标清除。你怎么还在这里？快出去吧！站在那里别动，再走一步就打爆他脑袋。联系外面的人解除武装，都给我撤退！听到了没有？说话！在那儿装什么傻？我数到三就开枪。你这是在干什么？我现在可不是开玩笑的时候。相信我。三。啊，李教官。小琉璃，一个人过得怎么样啊？看我今天绣的币。呃，挺挺生动的。那个琉璃啊，啊，又有新任务下来了，呃，也不全是，就是时间可以由你自己支配的那种，可以去城里看看，交些新朋友。让我去吧，除了拿枪，我的手真的什么都做不来。教官以外，我遇到的人都死了。琉璃最高兴的是，就是完成任务以后。你能拍着我的头表扬我，除此以外，我别无他求。对了，这次任务结束以后，教官带我去放风筝吧。我、哦、一定陪你去。孙浩轩，啊，什什么问题？没让你回答问题，我是让你关窗。雨都飘进来了，你都不知道。我看你这次受伤是不是撞坏脑子了？以后还怎么当班长？哦，好。那次事件一晃已经过去一周了，最后还是赶来的警察，在千钧一发的时刻救了我。我也被吓得不轻，而最后的一瞬间，他好像并没有开口。但为什么？我会从他的眼中读出那句话。哎，我都怀疑自己是不是脑袋出了问题，还是尽快忘记那天的事故。他。为什么你会在我家？我说过，我是来保护和监视你的。那个，你可不可以把手松开一下？啊、李教官，扫二维码可以和琉璃一起玩，还有礼品哦。<笑>